আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু ধন্যবাদ সবাইকে আজকে ফিজিক্স টু পঁচিশ নয়শো বাইশ এটি প্রথম অধ্যায় থার্মোমিটি এই অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আজকে আলাপ আলোচনা করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিশ্রণ পদ্ধতিতে বরফের আপেক্ষিক সূত্রটা নির্ণয় করো তো প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা প্রথমেই দেখব যে বরফ গলনের আপেক্ষিক সূত্রটা কাকে বলে তাপমাত্রা পরিবর্তন না ঘটিয়ে নির্দিষ্ট সাথে একক ঘরের বরফকে একক ঘরের পানিতে পরিণত করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে বরফ গলনের আপেক্ষিক সূত্রতা বলে অর্থাৎ তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটাব না নির্দিষ্ট চাপ হবে এবং এই নির্দিষ্ট চাপে একক ঘরের বরফকে একক ঘরের পানিতে আমরা পরিণত করব এবং এটাকে নর্মালি এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো এখন আমরা দেখব যে এই বরফ গলনের আপেক্ষিক সুপ্ততা কিভাবে বের করতে হয় তার একটি কাজের ধারা তো কার্য পদ্ধতিতে প্রথমেই আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে প্রথমে নারণী সহ একটি শুষ্ক ও পরিষ্কার ক্যালোরি মিটারের ভর নির্ণয় করি মানে প্রথমেই আমরা একটা ক্যালোরি মিটার নেব এবং সেই ক্যালোরি মিটার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে এরপর সেটার ভর আমরা নির্ণয় করব ক্যালোরি মিটারের দুই তৃতীয়াংশ কক্ষ তাপমাত্রায় পানি নিয়ে পানির ভর নির্ণয় করি টোটাল যে ক্যালোরি মিটার আছে এর ভিতরের দুই তৃতীয়াংশ জায়গা আমরা কক্ষ তাপমাত্রায় অর্থাৎ নর্মাল যে পানি আছে এই পানির ভর নির্ণয় করব এবার ক্যালোরি মিটারকে পানি সহ একটি তাপ নিরোধী বক্সের মধ্যে রেখে পানি ও ক্যালোরি মিটারের প্রাথমিক তাপমাত্রা নির্ণয় করি তো ক্যালোরি মিটারকে যেটা রয়েছে সেই ক্যালোরি মিটারের মধ্যে এই যে দুই তৃতীয়াংশ পানি নিলাম এটা নেওয়ার পরে সেটা তাপ নিরোধী একটা বক্সের মধ্যে অর্থাৎ ইনসুলেশন করে রাখা আছে যে বক্স মানে যার মধ্যে তাপমাত্রা প্রবেশও করবে না আবার যার ভিতর থেকে তাপমাত্রা বের হয়ে যাবে না এই ধরনের বক্স বা বাক্সকে বলা হচ্ছে তাপ নিরোধী বাক্স এর মধ্যে এই ক্যালোরি মিটার সহ পানি সহ এই বাক্সের মধ্যে রেখে পানি এবং ক্যালোরি মিটারের প্রাথমিক তাপমাত্রা নির্ণয় করি এখন কয়েক টুকরা বরফকে শুষ্ক কাগজ দ্বারা শুষ্ক করে দ্রুত ক্যালোরি মিটারের মধ্যে রেখে দিই তো এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা কয়েক টুকরা বরফ নিব প্রথমে এই বরফ নেওয়ার পর শুষ্ক কাগজ দিয়ে আমরা যদি এই বরফের গাটা একটু মুসি যেটা বলে পরিষ্কার করি তাহলে বরফটা কিন্তু শুষ্ক হয়ে যাবে এই শুষ্ক বরফকে দ্রুত ক্যালোরি মিটারের মধ্যে রেখে দিই এরপর একটি জ্বালান জালিকা সহ বা জালিকাযুক্ত নারণী দ্বারা বরফকে পানিতে নিমজ্জিত করি এই যে বরফকে পানিতে নিমজ্জিত করা হলো নিমজ্জিত করার পরে এই জালিকাযুক্ত নারণী দ্বারা বরফকে পানিতে কিছুটা ঠেস দিয়ে নিচের দিকে রাখা হয় ক্যালোরি মিটার মধ্যে যে পানি আছে সেই পানির মধ্যে বরফটা রাখা হয় রাখার পরে দেখা যাবে যে বরফটা আস্তে আস্তে গলা শুরু হয়ে যাবে এবং সমস্ত বরফ পানিতে পরিণত হয়ে যাবে তো এইভাবে সমস্ত বরফ গলে গেলে মিশ্রণের চূড়ান্ত তাপমাত্রা নির্ণয় করি এবং বরফ গলনের যে পানির ভর নির্ণয় করি তো এই বরফ গলনের পানির মান আমরা কীভাবে নির্ণয় করব যে পুনরায় আবার আমরা ওজন নেব নেওয়ার ফলে এই ওজন থেকে আগের ওজনটা বাদ দিয়ে দিলে আসলে কি পরিমাণ বরফ গলে গেছে তার ভরটা কিন্তু এখান থেকে পাওয়া যাবে তো এটি ধারাবাহিকভাবে একটু বড় প্রশ্ন হয়ে এখন আমরা এই বরফ গলনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ নির্ণয় করার জন্য গাণিতিকভাবে যে হিসাবটা রয়েছে সেই হিসাবটা দেখব তো প্রথমে ধরা যাক ধরা যাক বরফের ভর ধরা যাক বরফের ভর হচ্ছে ক্যাপিটাল এম এত গ্রাম এরপর বরফ গলনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ যেটা বরফ গলনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ এটা হচ্ছে 
আমরা আপেক্ষিক সূত্রতাপকে এল দিয়ে নরমালি প্রকাশ করি এরপর এটা আমি লিখেছি এত আর এক হচ্ছে ক্যালোরি মিটার পার হচ্ছে গ্রাম ক্যালোরি মিটারের উপাদানের আপেক্ষিক তাপ এটা আমরা লিখব ক্যালোরি মিটারের উপাদানের আপেক্ষিক তাপ আপেক্ষিক তাপ যেটা সেটা হচ্ছে এস ওয়ান ক্যালোরি পার গ্রাম পার ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা গেল এখন আমরা পানির ভর যেটা পানির ভর আমরা যেটা নির্ণয় করেছিলাম সেই পানির ভর সমান হচ্ছে আমরা ধরে নিই এম টু গ্রাম আর ক্যালোরি মিটারে ভর যেটা ক্যালোরি মিটারের ভর ক্যালোরি মিটারের ভর এম ওয়ান গ্রাম একটু খেয়াল করবেন ক্যালোরি মিটার ভর এম ওয়ান গ্রাম পানির ভর হচ্ছে এম টু গ্রাম তো পানির আপেক্ষিক তাপ যেটা পানির আপেক্ষিক তাপ পানির আপেক্ষিক তাপ হচ্ছে এস টু ক্যালোরি পার গ্রাম পার হচ্ছে ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হচ্ছে পানির আপেক্ষিক তাপ এরপর আমাদের তাপমাত্রা মেজার করার যে বিষয় যে পানি ও ক্যালোরি মিটারের প্রাথমিক তাপমাত্রা পানি ও ক্যালোরি মিটারের প্রাথমিক তাপমাত্রা এটা আমরা টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস হিসেবে ধরে নিই টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস চূড়ান্ত তাপমাত্রা যেটা আমরা সর্বশেষ যেটা আমরা মেজার করেছি চূড়ান্ত তাপমাত্রা এই চূড়ান্ত তাপমাত্রা হচ্ছে টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস এইগুলো হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক যে বিষয়গুলো আমরা মেজার করেছি সেই বিষয়গুলো এখন আমরা কি ঘটনাটা এর মধ্যে ঘটবে যে গৃহীত তাপ কত হবে আর বর্ধিত তাপ কত হবে তো প্রথমে আমাদের জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফকে যদি আমরা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করি তাহলে গৃহীত তাপ হবে আবার বরফ গলা পানির তাপমাত্রা যেটা সেটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে প্রথমে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে পরিণত হতে গৃহীত তাপ এবং গরম গলা পানি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে পরিণত হতে গৃহীত তাপ দুইটা কিন্তু এখানে হবে তাহলে এখানে আমরা লিখব জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে পূর্ণত হতে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে পূর্ণত হতে পানিতে পরিণত হতে গৃহীত তাপ গৃহীত যে তাপটা হবে সেই গৃহীত তাপকে যে সূত্র দিয়ে প্রকাশ করা হয় সেটা হচ্ছে এম এল আমরা বরফের ভর ক্যাপিটাল এম ধরেছি 
আর এখানে সুপ্ত তাপ যেটা সেটাকে আমরা এল দিয়ে প্রকাশ করি এটা হচ্ছে এম এল আবার এই যে বরফ গোলা পানি মানে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার তাপমাত্রার পানি টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে পরিণত হতে হতে গৃহীত তাপ সেই গৃহীত তাপকে আমরা যেটা প্রকাশ করব সেটা হচ্ছে এম এস টু আর এখানে থিয়েটার যেটা আমরা থিয়েটার চেঞ্জ হচ্ছে টি বিয়োগ জিরো মানে হচ্ছে এম এস টু টি এর মানে হচ্ছে যে আমাদের আদি তাপমাত্রা ছিল জিরো এবং পরে যেটাতে কনভার্ট হয়েছে সেটা টি এই তাপমাত্রার ব্যবধানটা আর এখানে তো বুঝতেই পারছেন ভর এবং আপেক্ষিক তাপ যেটা সেটা এই দুই ক্ষেত্রেই মূলত তাপমাত্রা গৃহীত হচ্ছে আর ক্যালোরি মিটার আর পানি কর্তৃক আবার তাপও বর্জিতর ব্যাপার আছে তাহলে ক্যালোরি মিটার কর্তৃক বর্জিত তাপ আমাদের ক্যালোরি মিটার মিটার কর্তৃক বর্জিত তাপ এই ক্যালোরি মিটার কর্তৃক বর্জিত তাপ যেটা সেটা আমাদের হবে এম ওয়ান এস ওয়ান এম ওয়ান এস ওয়ান আর তাপমাত্রার ডিফারেন্স আসছে এখানে টি ওয়ান বিয়োগ হচ্ছে টি এটা ক্যালোরি মিটার করতে বর্জিত তাপ এবং পরবর্তীতে পানি কর্তৃক বর্জিত তাপ যেটা পানি কর্তৃক বর্জিত তাপ এটা আমাদের আসবে এম টু এস টু এম টু এস টু আর তাপমাত্রা হচ্ছে টি টু বিয়োগ হচ্ছে টি তো এই আমাদের মোটামুটি গৃহীত এবং বর্জিত তাপের পরিমাণটা আমরা পেলাম এখন ক্যালোরি মিটারের যে মূল নীতির সূত্র অনুসারে আমরা যেটা জানি ক্যালোরি মিটারের মূল নীতি অনুসারে মূল নীতি অনুসারে আমরা জানি গৃহীত তাপ গৃহীত তাপ সমান হচ্ছে বর্জিত তাপ এই দুইটার মান সমান তাহলে এখানে আমাদের তাপমাত্রা কি কি গৃহীত হয়েছে একটা হচ্ছে বরফ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আর বরফ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানিতে পরিণত হতে একটা গৃহীত তাপ হয়েছে আর একটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানি টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানিতে পরিণত হতে এই ক্ষেত্র তাপ গৃহীত হয়েছে তাহলে আমরা লিখব এম এল যোগ হচ্ছে এম এস টি এগুলো হচ্ছে ক্যাপিটাল এম দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে এই দুটা হচ্ছে গৃহীত তাপ আর বর্জিত তাপ হচ্ছে এই দুটা ক্যালোরি মিটার ছাড়ছে এবং ক্যালোরি মিটারের আগে যে পানি ছিল সেই পানিটাও তাপমাত্রা ছেড়েছে এই জন্য এই দুইটা কি বলা হচ্ছে বর্জিত তাপ তাহলে এখানে আমরা লিখব এম ওয়ান এস ওয়ান টি টু বিয়োগ হলো টি যোগ হচ্ছে এম টু এস টু টি টু বিয়োগ হলো টি এই দুইটা এখন এখান থেকে আমরা জাস্ট ক্যালকুলেশন করব এখন আমাদের এখান থেকে এই মানটা আমরা নিয়ে চলে যাব এই পাশে নিয়ে গেলেই এই মান আমাদের চলে আসবে তাহলে আমাদের এম এল ইকাল টু আমরা লিখতে পারবো এম ওয়ান এস ওয়ান টি টু বিয়োগ হলো টি বা এটা যদি আমরা কমন আকারে নিয়ে নিই তাও সমস্যা নাই যদি কমন আকারে নিই আমরা এখানে এরকমভাবে লিখতে পারি এম ওয়ান এস ওয়ান এই দুটা থেকে আমরা কমন নিচ্ছি বিয়োগ হচ্ছে এম টু এস টু 
इन्टू हे टी टू वियोगल टी दुईटार मजे हमें कमन निचि और ये जो अंश ये हमारे पास दिए वियोग कर दीजिए तेल एम एस टू टी ये पेल अतए एल समान ये जस्ट हमें एम टा भाग दिए दीब तो भाग दी ऊपर थकते से हमारे एम ओन एस ओन वियोग हे एम टू एस टू ये टी टू वियोग हलो टी माइनस द कैपिटल एम एस टू टी भाग हे कैपिटल एम तो समीकरण क्षेत्र जेटा देखते पासी हे एलटा हे एट बरफ गलन आपेक्षिक ताप जेटा निर्णय कर समीकरण डान पास एम ओन एस ओन एम टू एस टू मान जेगल रे मानगुलो एवं ये एम ए प्रत्येक मान जो सठिक भावे क्योंकुलेशन करी ये क्योंकुलेशन कर मानगुल समीकरण डान पास से बसिए दी ता मूलत बरफ गलन आपेक्षिक सूप्रताप अन बेर करते तो ये मोटामुटी जिन एर पशापी एखे और एक विषय लिखते हैं सेतर्कता सतर्कता ये कथाटा क्यों लिखते हैं तो सतर्कतार विषय जे जे प्रत्येक विषय जेगुलो क्ष कर तापम्रा परिमप हक वजन ना हक यो जान खूब सतर्कतार साथ निर्णय करी एवं क्योंकुलेशन जाते सतर्कतार साथ निर्णय करी विषयगुलो ये उठे आस तो ये बरफ के सर्वदा पानी मध्य डुबे रखते हैं ये एक विषय आगे रही से तरपर हे जे नारणे का नेट जाल जुक्त जेटा निल जाते परिष्कार परिचन्न है बहरे थे कोप जाते कैलोरिमिटारे भरे प्रवेश ना कर विषयटा खेल करते हैं भर थे ताप जाते बहरे बैर ना यूल खेल करते और परिमपगलो सतर्कतार साथ हे मूलत बरफ गलन आपेक्षिक सूत्रता संक्रांत विषय आशा करी प्रश्नटी अपन भलो लेगे जदि कौ बुझते समस्या है अवश्य बोलें आसले मैथमेटिक्स जगो से जिन लेखा लागे ना और ए रकम प्रमाण जगो प्रचुर लिखते हैं ये एक बेपार ये आसले लिखते जे हमें विभिन्न जगह अनेक समय काटिए अने वरक्त होते तो रक्त तो ना विषय की सहज भावे नीबें और चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर लाइक शेयर करते भूलें ना तो परवर्ती भिडियो देखार जो आमंत्रण डे आज के शेष कर